ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి లో ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఎక్కువ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది అంటే స్మాల్ క్యాప్స్ అండి స్మాల్ క్యాప్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఫైవ్ టైంలో ద బెస్ట్ ఎసెట్ క్లాస్ మిగతా అన్ని అన్నిటితో పోల్చుకుంటే ఈ స్మాల్ క్యాప్స్ కేటగిరీ అండ్ వరస్ట్ కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ ఇదే ఉంది అంటే ఇది మోర్ వాల్టైల్ యా మోస్ట్ వాల్టైల్ టైం అంటే అంటే హిట్ లేదా పట్ అవుతుంది అంటే వస్తేనేమో బాగా వస్తుంది బట్ బాగా వచ్చినప్పుడు అప్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఇస్తుంది వన్ ఇయర్లోనే అప్ టు వన్ వంద శాతం కూడా మోతుంది వరస్ట్ అయితే అప్ టు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా వరస్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఈ మనం చూసి అన్ని యాసిడ్ క్లాస్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ లేదా స్టాక్స్ కానీ ఎక్కువ వల్టలిటీ ఉన్న నేచర్ అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద బెస్ట్ ఉంది అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ వరస్ట్ ఉంది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఓకే రైట్ సెకండ్ వన్ లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అయితే స్టేబుల్గా ఉంది అది టాప్ లేదు బాటం లేదు మధ్యలో ఉంది అంటే మోర్ స్టేబుల్ రిటర్న్స్ అనమాట అప్పుడు ఏముంది స్మాల్ క్యాప్స్ లో తక్కువ ఉన్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి ఎక్కువ రేట్ రాగానే అమ్మేసుకోవచ్చు అందుకని వాళ్ళంటే మనం నెగిటివ్ అనుకోవడానికి వీళ్ళు లేదు అందుకని స్మాల్ క్యాప్ తో డీల్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు అండ్ స్టేబుల్ కావాలంటే నీకు మధ్యలో ఉంటుంది ఇది అప్ లేదు టాప్ లేదు బాటమ్ లో లేదు మధ్యలో ఉంది లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీ అంటే మోస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ కేటగిరీ అంటే మనం మిడ్ క్యాప్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు లార్జ్ క్యాప్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ చూసామనుకోండి ఒక్కసారి కూడా బీట్ చేయాలి వీటి ఎయిట్ని కూడా ఒక్కసారి కూడా బీట్ చేయలేదు అఫ్ కోర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ మనం ఎగ్జాక్ట్లీ మెజర్ చేయలేము ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ బోల్డ్ అండ్ టైప్స్ ఉన్నాయి రీడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ ఇయర్లీ నీకు సెవెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రావు రెంటల్కి ఇచ్చాం అనుకోండి ఇయర్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రావు అదే రియల్ ఎస్టేట్ మీరు కొన్ని అమ్ముతున్నారు అనుకోండి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి డబ్బులు వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అందుకు కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ వేరు రెసిడెన్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ వేరు అపార్ట్మెంట్స్లో వేరు ఓపెన్ ఫ్లాట్స్ వేరు టైర్ వన్ సిటీస్ వేరు టైర్ నెంబర్ క్యాపిటల్ సిటీస్ వేరు అందుకని రియల్ ఎస్టేట్లో పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయడం అంత ఈజీ ఏం కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఓకే బట్ ఇన్ హౌ ఇక్కడ ఎస్ఎట్ క్లాస్ అఫీషియల్గా మాత్రం అది జస్ట్ నార్మల్ ఎస్ఎట్ క్లాస్ ఇక్కడ రైట్ మన తర్వాత గోల్డ్ చూసాం అనుకోండి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ద బెస్ట్ ఎస్ఎట్ క్లాస్ ఇది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బాగా కన్సిస్టెన్సీ బాగుంది అంతకుముందు కూడా ఇది కూడా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద బట్ యావరేజ్ మీద ఎయిటీ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ రావట్లేదు ఓకే ఇది కూడా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది పర్టికులర్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అనమాట ఇది మనం చూసుకున్నట్టయితే సో ఈ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఏ ఒక్క ఎస్ఎట్ క్లాస్ నెంబర్ వన్లో లేదు నెంబర్ వన్ లేదు అప్ అండ్ డౌన్ అవుతా ఉంది నిరంతరం ఓకే ఎందుకంటే స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టాప్ లో ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ బాటమ్ లో ఉంది ఓకే అందుకని ఇది ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్ బెస్ట్ ఎత్తుందని నేను చెప్పలేవు గోల్డ్ కూడా అలా అంతే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిటర్న్స్ కొంచెం బాగుంది బట్ యావరేజ్ చేస్తే గోల్డ్ కూడా వరస్ట్ తయారు అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద బెస్ట్ గా ఉంది ఇది బేసికల్ గా స్మాల్ క్యాప్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది అది బెస్ట్ అయితే ఇది డౌన్ అవుతుంది ఇది డౌన్ అయితే బెస్ట్ అవుతుంది అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అయితే బాటమ్ లోనే ఉంది అంత అంత ఫేవర్ గా ఏం లేదు ఇక్కడ ఓకే అండ్ లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీ అయితే మిడిల్ లో ఉంది అట్లా కాకుండా స్టేబుల్ గా కన్సిస్టెన్సీ గా ఉంది అండ్ డిపాజిట్స్ అవన్నీ అయితే పెద్దగా ఏం లేదు అందుకని మీకు వల్టలిటీ ఇష్టపడాలి అనుకుంటే లేదా పడ్డప్పుడు ఎక్కువ కొనుక్కుంటాను అనుకుంటే కనుక అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ ద బెస్ట్ అనమాట స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ బెస్ట్ రిటర్న్స్ అనుకోవచ్చు బట్ వల్టలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ స్టేబుల్ అంటే దీని దీని ప్రకారం లార్జ్ క్యాప్ ఈజ్ మోస్ట్ స్టేబుల్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇవ్వనుకోండి అది స్టేబుల్గా ఉన్నాయి అన్ని అవన్నీ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ స్టేబుల్గా ఉంటాయి బెస్ట్ అంటే వల్టల్టీ కూడా ఉంది దాంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి వల్టల్టీ అంటే ఈ ఇయర్ బెస్ట్ అయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ ఇయర్ వరస్ట్ అయితే వరస్ట్ అర్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ వరస్ట్ అర్ అయినప్పుడు ఎక్కువ బై చేసేలాగుంటే మళ్ళీ పైకి వచ్చినప్పుడు మీరు అమ్మేసుకోవచ్చు అనమాట బల్క్ లో ఎక్కువ రెండు వచ్చేది మాత్రం అవును
లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరస్ టెస్ట్ క్లాస్ అది గోల్డ్ కూడా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈక్విటీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే ఇది ఆపోజిట్ లో కిందకి వెళ్ళిపోతుంది గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇవన్నీ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి రైట్ అంటే మొత్తానికి బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ గోల్డ్ ఈ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్ మనీ లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసారు క్లాస్ లో ఓకే ఇంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ రిటర్న్స్ రావాలి నాకు స్టెబిలిటీ కావాలంటే గోపర్ లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ క్యాప్ నాకు కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువైనా భరిస్తారు నాకు ఎక్కువ రివార్డ్ కావాలంటే గోపర్ ద స్మాల్ క్యాప్ సో మెసేజ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ రిస్క్ భరిస్తారా స్మాల్ క్యాప్స్కి వెళ్ళండి నాకు రిస్క్ స్లో వద్ద బ్యాంక్ డిపాజిట్కి వెళ్ళండి సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ సో అందుకని మన రిస్క్ ప్రొఫైల్ను బట్టేసి మనం తీసుకోవడం బెటర్ అనమాట థ్యాంక్ యూ